Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji mfuatiliaji wa faraja yangu TV. Tuko Magomeni Kondoa DDC viwanja vya El Ghazali Islamic Study. Leo hapa usiku huu tumekutana na madrasa mbili Hizbullah ya Tandale pamoja na Halid ibn Walid kuna kule visiwani Zanzibar. Mwalimu salamu alaykum. Waalaikum salamu. Mwalimu jitambulisha kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Dr. Ndalo. Naitwa Dr. Ndalo. Eh, naitwa Dr. Ndalo. Madrasa yangu Sharif Abdul Rahman. Mwalimu leo zimekutana madrasa mbili hapa Halid ibn Walid pamoja na Hizbullah. Tumeona kasuda moja moja wamesoma. Tukizungumzia katika hizi kaswida, nani ametulia chini kuliko mwenzake? Yaani katika mpigo wa chini, ni nani ameanza kutulia kuliko mwenzake? Dufu kwanza ni mchezo wa wazi. Ndio. Na kama Dufu mchezo wa wazi, na washabiki hapa wapo wengi sana. Ndio. Na kila mtu ana mwono wake. Na Dufu ina mambo mengi. Dufu cha kwanza kwanza mtu anaangalia kwanza kasida kasida yako inazungumza kitu gani na cha pili dufu mtu anaangalia jinsi ulivyo set dufu kwanza dufu na set vipi sawa 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 ndio maana nakwambia dufu ina mambo mambo mengi na mambo ya sasa imekaaje na kila mtu anaona maoni yake ya kutoa maoni yako ya poje katika kasida ya kwanza baina ya madrasa mbili chini lakini kwa mfumo wa dufu Halidi na Izbuba mfumo potofauti sana kweli mfumo wa Izbuba na mfumo wa Halidi bin Halidi upotofauti sana yeah. na ndio maana hata ukisema uzungumzie hapa itakuwa ngumu sana kuzungumzia yeah. Halidi na Izbu mfumo wao potofauti sasa tunapataje ushindi au hawezi kupatikana mshindi kwa sababu mifumo yao ipo tofauti kwa mshindi mimi naweza nikasema kila mtu nikisema mshindi Halid nitaonekana mimi napendelea na nikisema mshindi Isbun nitakuwa napendelea kwa nini eh kwa nini unajua mfumo wa dufu umebadilika ndio yeah. watu wengi wanajua dufu kufanya fujo ndo kujua kujua au kushinda kumbe dufu ipo tofauti na nafikiri watu sawa ndio maana nakwambia dufu ina mambo mengi. Sasa wewe unashauri nini baada ya shauri kuisha sisi watu wa dufu au nyie watu wa dufu? Kipi kifanyike kipi kisifanyike? Kwanza mimi nacho shauri watu wanaokuja kwenye madufu wanatakiwa kwanza tuwe wastaarabu tunapoenda katika mashuhuri kama haya makubwa. Kwa sababu shuri hii watu wataona katika mitandao muone na shauri hii watu tofauti wamekuja kuangalia shauri hii. Kwa hiyo watu wanabidi wanatakiwa wajifunze nizamu na utulivu. Sawa? Isbu mimi naweza kusema Isbu ndugu zangu na Halid ndugu zangu kwa sababu waislamu wenzangu. Sawa. Sasa nikisema nimtoe ni mshindi mimi hapa itakuwa mtihani mkubwa. Ana mwalimu shukrani. Hapa tulikuwa na mwalimu Dr. Ndalu ambaye ni mpiga 6 wa Sharifa Tur Rahman ya Tandale. Yeye anachokisema na kusisitiza kwamba kikubwa kiwe ni nizamu. Lakini pointi zake kubwa kwamba anasema hawezi kumtaja mshindi kwa sababu Halid bin Walid ni ndugu zake na Hizbullah ni ndugu zake. Lakini amesisitiza dufu ni nizamu, utulivu, weledi na mahaba na nizamu yenyewe ndiyo nampelekea kuwa mshindi. Kwa hiyo kupitia channel yako utaangalia utapata jibu kwamba amekataa wapi hakuna nizamu na wapi kulipa na nizamu matokeo yake utakuwa umeshaelewa. Mwalimu salamu alaikum. Waalaikum salamu. Wema. Wema shee wangu. Mwalimu unaitwa nani? Mimi naitwa Hassan. Upo madrasa gani? Mimi sina madrasa yoyote hapa. Au na madrasa? Eh, ila nimekuja kumsherekea mtume. Popote unaposikia mtume na anatajwa na anasifiwa basi sisi waislamu tunataka tuje na tokee kwa sababu mtume ndio kiongozi wetu. Sawa sawa, kwa haraka haraka hapa mpaka sasa hivi zimesoma kasida moja moja. Moja Hizbullah, 
moja Khalid bin Alwalid unampa nani wewe katika kufanya vizuri katika zile kasta moja moja za mwanzo kabisa ah mpaka sasa hivi uzuri kwamba nilikuepo toka tukio linaanza na nimepata bahati ya kusikiliza kasuda zote mbili za vivyo vyote viwili ah nafikiri kasuda ya ya kwanza Hizbu wamefanya vizuri eh wamefanya vizuri sana inshallah una ushauri gani kwa Hizbu nini wapunguze nini waongeze Uh, ushauri nilokuwa nao kwa sababu nimeona isbu watu wao ambao walivyokuwa wanacheza madufu wenyewe nafikiri hawakuwa wanacheza vile ambavyo inapaswa kuchezwa e, kwa hiyo wanaharibu maadili ila kasida wanapiga vizuri wanaimba vizuri lakini ushauri wangu zaidi kwamba kwa uje uchezaji pale hawachezi vile eh sasa naamu mpenzi mtazamaji bado tunaendelea kukusanya maoni na uchambuzi na hivi sasa tukuweke wazi tu kwamba matokeo yatakuja wazi kwa njia kama hii wenye kuona watazungumza zitapungua rapsha rapsha na chuki za kusema ushindi wa mezani watu hapo katika matukio watasema kile walichokiona na sisi tutawishi kwamba ni ya kweli Asalamu alaikum wa alaikum salam wema mwalimu alhamdulillah kwanza mimi nafurahi sana kukuona bado nilitumikia dufu kwa sababu na mmekuona tangu mimi sijaanza kupiga dufu mpaka napiga dufu na nakaribia kuacha dufu lakini still wewe bado unapiga dufu ili pongezi sana kwa alhamdulillah na mshukuru Mwenyezi leo tupo hadhari yeye amepiga hesabu amepiga haridi nani kafanya vizuri kwa kasuda moja katika kasuda moja mimi kwa kuasikiliza kwa kuwa unahitaji kuzifata dufu haridi kasuda yao ya kwanza ina ujumbe mzuri na wamefikisha ujumbe ambao sahihi kila mtu kaokokea. Kwa hiyo wamefanya vizuri general au ni kwenye kasuda tu lakini kwenye dufu wameharibu. Penda kasuda yao. Katika upande wa dufu. Katika upande wa dufu. Eh. Kuna vitu hali ndio la video ajiwekevishe. Kama kama vipi? Hii ndio faida. Hii ndio faida ya kuwa na wakongwa katika dufu. Anapolizungumzia jambo huwa analidadavua na kulichanganua kutokana na elimu aliyokuwa nayo juu ya swala zima la dufu. Ni vitu gani? Haridi wanaanza chini vizuri kasida vizuri ila wanapoanza kuondoka juu sawa ni kweli wako kwenye mfumo lakini watakiwa wachangamke kidogo yani maana yake waanzie kati wasianze chini ah mwasianze chini sana ina maana speed yao naanzia chini sana sasa una unawezaje kuwapa Haridi na ukawatoa makosa na ukamnyima wanayefanya naye je waliokuwa naye Hizbullah amefanya vizuri katika lipi yeye Ah, kikweli mimi kwa taaluma ya dufu kwa ni mkongwe hizbu anapiga dufu na nasikiliza chini na juu mimi hizbu nakubali lakini katikati na kuaga siwaelewi kikweli kwa hiyo in general haridi amefanya vizuri katika kaswida mashairi na uimbaji lakini dufu wa kufanya vizuri hizbu amefanya vizuri chini na juu pisi ya kufanya vizuri sasa swali la msingi katika haya tuliyozungumza katika pisi nani kafanya vizuri? Kati ya Hizbu na Halid. Is Halid kafanya vizuri. Halid kafanya. Naam, kwenye pisi ni mwaelewa wame. Sasa Hizbu kafanya vizuri chini na juu. Halid kafanya vizuri chini, juu amekosa kufanya vizuri. Nani atakuwa na marks nyingi hapa sasa kati ya hao wawili? Katika wawili? Katika wawili mimi nawapa ya ndugu zangu kidogo. Nani? Halid. Halid. Bana nipo na mwalimu hapa. Ni mkongo katika dufu kama nilivyozungumza na anajua mengi. Yeye anasema anawapa Halid ingawaje katika Max alizozichambua ukifanya calculation utapata jibu wapi zimeenda nyingi, wapi zimeenda chache na matokeo yatakuwa kichwani kwako. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wema mwalimu. Wa alaikum salam. Unaitwa nani shehe wangu? Jina langu naitwa Mwinyi wa Bagamoyo. Mwinyi wa Bagamoyo. Eh almaarufu. Almaarufu Mwinyi. Eh upo madrasa gani? Madrasa Tikawaki bo. Tikawaki Magomeni. Magomeni Makote Mtawa Somanga. Amasikia sawa, nasikia hapa karibuni mna bato mmoja gumu sana. Nahisi wiki ijayo au wiki mbili mbele. Mpo na Islam. Bato jepesi kabisa. Unasema ni jepesi. Shamzo yeye amerukaruka sana mkauka nasa. Amerukaruka mkauka nasa. Eh amedandia mtungi mtu amedandia mtungu wa vibwendo. Bwana. <laughs> Tumekutana watu wa Kawaki wa madrasa hapa wanasema isla ameluka luka sana mwaka huu amenasa amedandia mtungwi wa viwengo
unajiamini nini kusema islam wakauwa menasa naomba watu wa manzese kwa ndio wamsindikize ndugu yao waje wengi e bwana huyu <laughs> mwamba anasema anaomba watu wa manzese wamsindikize ndugu yao isla waje wengi sana mwalimu leo kuna jamvi kati ya hizbu na haridi bin alwalid kaswida ni moja moja mpaka sasa nani amefanya vizuri kuliko mwenzake mwalimu wangu mpaka hivi sasa nikipiga kwa takwimu ndio kitaalamu dufu kutulia Dio. unajua generation ya dufu inabadilika kutokana na vizazi sawa kwa dufu kama asilia Halidi amepiga vizuri sana mgoma ila kwa dufu ya sasa hivi tunayokwenda nayo kama izbu wangeacha mambo yao huni huni haya wanapiga mgoma unaeleweka sasa hapa wamekutana watu ambao wanapiga kizazi kipya na ile kizazi, kizazi cha zamani sasa tunataka tuyapate matokeo hapa hapa tunampa nani hapa hapa tunampa nani ha, unajua wazee ni dila ni kweli unapozungumzia kizazi kipya na cha zamani sisi tumezaliwa na wazee wetu yeah. uwezi ukasema kwamba wewe unamzidi baba yako akili japokuwa inatokea yeah. lakini aliwahi kuwaona mengi ni mzazi wako yeah. tunaweza tukasema kipointi ya dufu Haridi ame, yuko vizuri amesimama Haridi amesimama eh inshallah yeah. unashauri nini kwa hizbu hizbu wapunguze tu huni lakini ngoma wanapiga basi inshallah mwalimu salamu aleikum Kumsalamu bebe sisi. Safi kwema? Kwema kwema sio. Bwana, wapenzi watazamaji wa faraja yangu, watu huwa wanasikia sikia ndaga ndaga na huwa wengi wanasikia Shujaa El Muswalin ya pale Tandale na wengi huwa wanamtafuta mpiga dabo. Ni huyu hapa tumekuletea yupo viwanja vya Khazari katika jamvi la Hizbullah pamoja na Khalid bin Walid. Leo tumeona kasuda moja moja mpaka sasa. Nani amefanya vizuri na kwa nini kafanya vizuri? Na sekta gani amefanya vizuri? Hapa kikweli kikweli mpaka mdau. Ndio. Mpaka mdau. Ndio. Hali nikapiga, kajitahidi kapiga. Ndio. Ila bado sijamuelewa. Kwa nini? Kwa nini mjamuelewa? Kwenye hatua moja mbili mpaka tatu. Eh. Anaiga tuni ya mtu. Ah, anaiga tuni ya mtu. Yeah, anaiga tuni. Haridi huyu tukimwangalia mwaka jana na miaka ya nyuma alikuwa hivi hivi au ni leo kabadilika? Kabadilika. Anaiga tuni ya nani? Kama nani? Sasa anaenda kama swifa. Kama swifa. Eh, yeah, kama swifa. Okay, kwa hiyo maoni yako anampa nani kwenye moja moja? Kwenye moja moja mpaka mda huu. Yeah. Mpaka mda huu. Yeah. Namjia hizbu. Nampa hizbu. Yeah, kwa sababu kachangamka na watu wameamka. Najua. Yeah. Na shule watu amke au changamke. Kwa hiyo unamshauri Haridi ambaye anaonekana kwako wewe amepoteza kwenye moja moja. Kuna mshauri afanye nini na nini akiacha? Abadilike. Arudi katika tuni gani sasa? Tuniake mwaka juzi arudi na ile tuniake mwaka juzi. Eh. Ya, yeah, arudi na ile tuniake. Lakini tumeona Haridi pia katika pisi wamepoa kidogo lakini wamepiga pisi nzuri. Je, kule kupoa na kupiga pisi nzuri kumekuwa ni bora zaidi au achangamke katika pisi na abaki katika uzuri ule ule? Au atoe mfumo kabisa wa badilisho wa zile pisi? Kiukweli kabisa ale. Kwenye swala la pisi kafeli. Kafeli. Eh, badilisho mfumo. Badilisho mfumo. Ya, yeah, mfumo ule badilisho. Mfumo ule sio mzuri. Ah, ndio kwamba mole pale kwa yale kwa sasa hivi. Kwamba mole pale ngumu. Ngumu sana. Yeah. Eh, bwana, nipo na mwalimu ndaga hapa. Anachokizungumza sisi tunaishi nacho tunakiamini kwa sababu ni mtu adufu na anajua adufu kweli kweli. Kwa hiyo hayo ni maoni yake. Yeye yeah, amempa hizbu lakini katoa maoni kwa Halid bin Walid amesema wabadilishe mfumo. Mfumo ule kwa sasa hivi hauwezi kukamata anapiga kama swifa. Lakini mbona swifa akipiga unakaa inakuwaje yeye unaonekana umemkataa kwa maoni yako? Swifa tu ni kazana kitambo ameza na kitambo kitambo sana au watu tumezoea kumuona swifa katika tunini yani swifa hiyo ndio asili yake na wimbaji wao ndio asili yao aa sasa sasa sana mwalimu Mungu afanye pesi inshallah walikuwa nami Hassan Sharif faraja yangu viwanja vya Ghazali waza salamu alaikum wala hafa alaikum